नाउ सम ऑफ सब स्पेसेस जैसे सम ऑफ आइडियल्स किया था अगर आपको याद हो तो वैसा ही ये डेफिनेशन सम ऑफ सब स्पेसेस सम ऑफ टू सब स्पेसेस इज सब स्पेसेस अब यहाँ पे हम दो सब स्पेस के लिए ही कर रहे हैं सो सपोज डब्लू वन एंड डब्ल्यू टू विद टू सब स्पेस ऑफ वी देन द सम ऑफ डब्लू वन एंड डब्ल्यू टू इज डिनोटेड एंड डिफाइन बाई डब्लू वन प्लस डब्ल्यू टू डब्लू वन प्लस डब्ल्यू टू इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्मॉल डब्लू वन प्लस स्मॉल डब्ल्यू टू वेयर द स्मॉल डब्ल्यू वन बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू वन एंड स्मॉल डब्ल्यू टू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू टू to so here w1 plus w2 is subspace of v this is the homework aapko karna hai bahut easy hai pehle zero vector show kar do addition vector addition and scalar multiplication bahut easy hai aap kar lenge now sum up subspaces ke baad direct sum ye important definition se direct sum ए वेक्टर स्पेस बी इज कॉल्ड ए डायरेक्ट सम ओके किसी वेक्टर स्पेस को हम डायरेक्ट सम कब कहेंगे किसका किसी टू सब स्पेसेस का ए वेक्टर स्पेस बी इज कॉल्ड ए डायरेक्ट सम ऑफ डब्लू वन एंड डब्ल्यू टू इफ डब्लू वन डब्ल्यू टू विद सब स्पेस ऑफ बी सच दैट इट्स इंटरसेक्शन इज जीरो एंड एडिशन इज वी यानी दो कंडीशन है v को डायरेक्ट सम कहने के लिए एक तो w1 वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू जीरो आना चाहिए एंड जब ऐड करो तो वो पूरा v आना चाहिए इंटरसेक्शन में केवल जीरो वेक्टर एडिशन पूरा v आ जाए तो हम वहां पे कहेंगे इसको v इज द डायरेक्ट सम ऑफ w1 वन एंड डब्ल्यू टू एंड इट इज डिनोटेड बाई w1 वन रिंग सम डब्ल्यू टू इज इक्वल टू वी ठीक है तो इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे नाउ वी कैन डू द एक्सरसाइजेस 1.3 पेज नंबर 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 व्हिच आर रिलेटेड टू डायरेक्ट सम इंटरसेक्शन एंड शो क्वेश्चन नंबर 24 है गिवन इन द पेज नंबर 22, टू डब्लू वन इज द सब स्पेस ऑफ एफ एन डब्लू वन इज कलेक्शन ऑफ दो एलिमेंट वेर द ए एन इज इक्वल टू जीरो ये जो ए एन है यहाँ पे ये जीरो होगा एंड डब्ल्यू डो में क्या है ए वन ए टू एंड शो ऑन ए एन माइनस वन तक जीरो होंगे तो हमें शो करना है वी इज द डायरेक्ट सम ऑफ डब्लू वन एंड डब्ल्यू टू सो वी आर सफिशियंट टू शो यर डब्लू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू जीरो वैक्टर एंड डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू करने पर वो वी आ जाए sum of two sub space is v so simple hai w1 agar w2 intersection karo aap to dekho yahan pe w1 intersection w2 mein collection of all a1 a2 and so on an belongs to f n to condition kaisa hai intersection an is equal to 0 aur ye one ए वन इज इक्वल टू जीरो ए टू इज इक्वल टू जीरो ए एन माइनस वन तक ऑल आर जीरो ठीक है सभी कंडीशन हमें लिख लिया तो ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन दे ऑल आर जीरो तो इसमें कैसा है जीरो गोम जीरो गोम जीरो गोम जीरो एन टपल दिस वन तो इसको मैंने इस तरीके से डिनोट कर दिया जीरो को जीरो से ठीक है दिस जीरो इज द एन टपल जीरो W1 वन प्लस डब्ल्यू आप करो अब इस W1 में कैसे एलिमेंट है ये जीरो है W2 में कैसे है ये सारे जीरो है बस AN में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है A1, A2 ए टू एंड सोन ए एन माइनस वन तक जीरो है तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया इसको ऐड किया तो वो क्या आ गया पूरा FN के एलिमेंट आ गए सो दिस इज FN। एन सो दिस इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 वन एंड डब्ल्यू टू ठीक है बेज द डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखो वी क्या है वैक्टर स्पेस एम एन है ओवर एफ हो कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट टू डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर गिवेन ईयर कलेक्शन ऑफ सिमिट्रिक मैट्रिक्स एंड कलेक्शन ऑफ 
is q symmetric matrix respectively then we have to show here v is the direct sum of w1 and w2 iske liye hame kya show karna hai first w1 intersection w2 mein keval zero element hona chahiye so w1 intersection w2 kya hoga collection of matrices which are symmetric and skew symmetric तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए उसको केवल जीरो ही होना पड़ेगा सो डब्लू वन इंटरसेक्शन डब्लू टू में जीरो एलिमेंट नाउ सम ऑफ सब स्पेसेस सो ए प्लस बी ए बिलोंग्स टू सिमेट्रिक और बी बिलोंग्स टू स्क्यू सिमेट्रिक अब डब्लू वन प्लस डब्लू टू जो है वो अगर वी के इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे वी इज द डायरेक्ट सम ऑफ डब्लू वन एंड डब्ल्यू टू तो देखो ए प्लस बी क्या है W1 वन प्लस डब्ल्यू का है सो so, A कैसा है सिमेट्रिक है और B कैसा है इसकी सिमेट्रिक है सो वी आर सफिशियंट टू शो यर दिस V इज द सबसेट ऑफ W1 वन प्लस डब्ल्यू अगर B W1 वन प्लस डब्ल्यू का सबसेट हो जाए या एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस एज ए एलिमेंट ऑफ W1 वन प्लस डब्ल्यू हो जाए तो हम बोल देंगे W1 वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू बी क्योंकि W1 वन प्लस डब्ल्यू टू ऑलरेडी जो है बी का सबसेट तो होगा ही बिकॉज डब्लू वन एंड डब्ल्यू टू बोथ आर दी सब स्पेस ऑफ बी तो एडिशन भी इसका सबसेट होगा सो so, देखो हमने एक एलिमेंट लिया है बी का सपोज सी तो हम दिखा देंगे सी इज द सी कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डब्लू वन एंड डब्ल्यू टू तो देखो जरा C can be written as C plus C transpose by टू plus C minus C transpose by टू यानी मैंने C transpose minus C transpose को add भी किया है subtract भी किया है और इस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया है कि वो कैलकुलेट होकर सी ही आए तो सपोज मैंने इस ये फर्स्ट वाले को ए नाम दे दिया और सेकेंड को बी नाम दे दिया अब अगर ये ए जो है सिमेट्रिक हो जाए बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तो वी आर डन तो ए देखो ए इज इक्वल टू सी प्लस सी ट्रांसपोज बाई टू बी इज इक्वल टू सी माइनस सी ट्रांसपोज बाई टू सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया यहाँ से और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी आ गया सो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक यार एवरी Matrix of V can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric A symmetric आ गया B skew symmetric आ गया Thus W1 वन प्लस डब्ल्यू टू इज इक्वल टू बी फ्रॉम वन एंड सेकेंड बाई द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट सम सो वी इज द डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू क्वेश्चन थर्टी पेज नंबर ट्वेंटी थ्री कैन बी ऑल्सो यूज एज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम ओके okay. जो क्वेश्चन नंबर थर्टी में गिवन है उसको भी हम डायरेक्ट सम की डेफिनेशन की तरह यूज करते हैं सो दिस नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर थर्टी पेज नंबर ट्वेंटी थ्री सो दिस इज द अगेन अ डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम तो आप देख लेंगे इसको 